Xiaomi Redmi Note 8. So, meron na naman tayong another gaming review para sa phone na to. Ito nga pala ang Xiaomi Redmi Note 8. Ito yung naging successor ng Xiaomi Redmi Note 7. We're in very successful talaga nito dahil tens of millions ng units nito worldwide yung nabenta dahil simple lang naman. Bukod sa napakataas ng specs niya, napakababa rin ng price. So napakapangmasa. At ito nga ang Redmi Note 8. So nagkaroon tayo ng upgrades pagdating sa phone na to. At nagkaroon pa ng mas mababang price kesa dun sa naging predecessor niya na Redmi Note 7. So i-flash ko na lang sa screen yung prices ng different variants niya. Ang isa nga pala sa mga naging upgrades to Redmi Note 8 ay yung quad cameras niya. Dahil nung sa Redmi Note 7 naka-dual camera pa. Pagdating naman sa SOC, uh, from Qualcomm Snapdragon 660 to Qualcomm Snapdragon 665. At yung GPU niya na Adreno 512 to Adreno 610. In terms of battery naman, wala naman naging upgrade. 4000 mAh battery pa rin siya. At ngayon, magigaming test na tayo. Start tayo from Asphalt 9, NBA 2K20, Mobile Legends, Call of Duty, at PUBG. Kaya wag na natin patagalin. Let's get started. First game natin for this game review, Asphalt 9. So yung video settings niya, naka-default lang siya. At first, in-game, may kita naman natin na hindi ganun ka sobrang smooth. Pero at least... Playable pa rin naman siya, enjoyable pa rin naman siyang laruin. May mga na-experience tayo ng mga frame drops, nakaka-feel din tayo ng onting lag. Minimal lang naman yung mga ganung experience. Para sa akin, okay pa rin naman yung game performance and game experience ko. Especially nga, naka-full screen pa. Okay naman yung speakers, okay naman yung tunog. Wala rin naman ako na-feel na any excessive heat kahit na matagal yung game time natin. Overall, enjoyable at okay din naman yung naging game performance ng Redmi Note 8 pagdating sa Asphalt 9. Pero recommended ko no, na i-low na lang siguro or i-set to performance yung graphics para mas maganda yung game experience. Next game natin, NBA 2K20. So pagdating sa video settings niya, no, i-set muna natin lahat yan to high. Kaya pag start pa lang talaga ng game, ang una ko talagang napansin is yung smoothness niya. Ang ganda no, ang smooth niya. Isama mo pa dyan yung ganda ng graphics. No? Very detailed talaga. Makikita nga natin no, kahit yung mga players natin, yung muka. No, ang ganda na niya. Isa pang bagay na napansin ko dito, no, yung crowd natin naka very high. So, syempre, sobrang dami niyan. Pero hindi tayo nakaka-experience ng sobrang lag. Nakaka-experience man tayo, pero halos hindi mo na nga mapapansin yun. May mga frame drops din ako na-experience, pero napaka-minimal. At dahil nga maganda rin yung tunog ng speakers, no, feeling mo talaga para kang nanonood ng NBA game. Mafe-feel mo talaga yung very immersed ka pagdating dun sa game. Ang ganda talaga ng graphics niya, no? very detailed. Yun nga lang pagdating sa viewing experience. Okay din naman siya, pero may nakaharang lang dun sa may bandang notch. So, hindi talaga siya full screen. Pagdating naman sa heat ng phone, no? medyo naka-experience lang ako ng mas mabilis na pag-init. Naka-experience ako ng heat dun sa phone. Pero hindi naman siya excessive heat, normal heat pa rin naman. Pero overall, napakaganda talaga nung naging game experience ko pagdating sa Redmi Note 8 para sa NBA 2K20. Ang smooth ng experience, although hindi naman talaga siya ganun ka sobrang smooth, pero satisfied pa rin naman ako. Kaya kung game performance and game experience, masasabi ko no, na talagang recommended ko tong Redmi Note 8 pagdating sa NBA 2K20. Next game natin, Mobile Legends. So first, iset muna natin yung graphics nyan to high. Unfortunately, wala pang available na high frame rate mode para dito. Pero naka-on yung HD display at yung battle optimization. At first, mapapansin agad natin na smooth din naman yung performance. Okay din naman siya. Although iba pa rin talaga yung may high frame rate mode. Kasi ito, naka 30 frames per second lang. Naka-experience din naman ako ng onting lag pero minimal lang naman siya. Naka-experience din ako ng lag hindi lang dahil sa mismong phone kundi dahil na rin sa internet connection ko. Pero kung titignan mo yung graphics, no, ang ganda pa rin niya. Ang ganda nung gaming platform, yung battle effects, yung mga skill, pati nga yung bush. Ang ganda rin naman nung naging game experience ko dahil sa bukod sa smooth din naman siya, naka full screen pa. At maganda rin yung tunog ng speakers. Hindi rin naman ako naka-experience ng any excessive heat. A normal heat pa rin naman. Masasabi ko, no, yung game performance and game experience ko pagdating sa phone na to, Eh, iba talaga pagdating dun sa mga flagship level phones. Pero okay pa rin naman siya. Kaya paano pa kaya pagka nagkaroon siya ng high frame rate mode, mas magiging swabe at mas magiging maganda yung magiging game experience mo. Overall, pagdating sa game experience and game performance, recommended ko tong Xiaomi Redmi Note 8 pagdating sa Mobile Legends. 
Ngayon, next game naman natin, Call of Duty. So, pagdating sa video settings niyan, no, sinet ko agad yung graphics and frame rate niya to very high. At first pa lang, no, ang ganda na agad ng naging impression ko. Ang smooth kasi niya, kahit dun sa pag-shift ng camera natin, no, from left to right. Even dun sa pag-aim natin, sa pag-take natin ng shot, wala akong na-experience na any touch delay. Kaya naman, ang dali lang gamitin ng controls. Ang ganda rin naman ng graphics, very detailed, pagdating dun sa may wall. Even dun sa karakter ng mga kalaban mo, maganda rin siya. Napakamura talagang budget gaming phone nito no. Dahil feeling ko talaga immerse ako pagdating dun sa game. Dahil nga rin sa smoothness niya, no, hindi ako nahihirapan na mag-aim. Wala naman ako na-experience na masyadong lag kahit na marami ng characters yung nasa screen. Very minimal lang yung pagdating sa lag and frame drops niya. Bukod nga dun sa ganda ng speakers, no, mas enjoy ko pa dahil naka full screen. Nakafeel nga lang ako ng mabilis na rise ng hit, no. Pero hindi naman siya into the point na excessive hit na normal hit pa rin naman. Medyo mas mabilis lang talagang mag rise yung temperature. Kaya kung hilig mo talagang maglaro ng Call of Duty, very recommended ko tong Redmi Note 8 dahil satisfied ako, enjoyable, at ang ganda ng game experience and game performance ng phone na to. Last game natin for this game review, PUBG. So pagdating sa graphic settings niya no, sa video, Siyempre, set muna natin agad yan to balance and yung frame rate niya na naka medium at yung style effects niya to realistic. Before mag start yung game no, yung habang dumadating yung ibang players, medyo naka experience lang tayo ng lag. Pero after naman nun, wala naman na mga sumunod na sobrang lag siya. Nakaka experience na rin naman ako ng minimal frame drops. Pero para sa akin, yung game performance and smoothness niya no, Okay pa rin naman siya, satisfied pa rin naman, playable at enjoyable pa rin naman. Maganda naman yung details ng game no, yung bahay, yung wall, kahit nga yung bush sa labas. Okay pa rin naman yung graphics. Sabi ko nga kanina no, okay pa rin naman yung game experience. Pero kung hindi kayo satisfied sa ganito, siguro babaan nyo pa yung graphics. O kaya naman no, yung style effects niya, iset mo to classic. Pero kahit nga ganun, hindi naman ako nahihirapan pagdating sa pag-aim ko kapag nagtitake ako ng shot. Siguro nagtataka kayo no, na parang hindi ganun kaganda yung graphics. Siguro dahil nangarang din sa video lang ito. So, iba pa rin talaga yung experience kapag personal. Ayan, may kita nyo naman na maganda yung details ng game. Mas ma-appreciate nyo yan, no? Kahit na habang naglalakad lang yung character mo. Ang ganda pa rin ng game experience ko dahil smooth pa rin naman siya. Hindi nga lang ganun ka sobrang smooth into flagship performance. Bukod pa nga dun, eh, naka full screen din kasi siya. Pero overall, pagdating sa game performance and game experience ko, satisfied naman ako. Masasabi ko na i-recommend ko pa rin tong Redmi Note 8 pagdating sa PUBG. Especially dun sa mga gamers na on a budget dyan. Na kung saan yung budget gaming phone mo, magkakaroon ka pa rin ng napakagandang gaming experience. So ayun, nakita nyo na. Yung gaming performance ng Xiaomi Redmi Note 8 pagdating dun sa limang games na tinaray natin. So, mga heavy games yon So, una, syempre iba pa rin yung flagship phones versus dun sa mga mid-range phones. Pero at least, they can perform. Playable pa rin naman sila. Pero to think na itong Xiaomi Redmi Note 8 na nasa mid-range category at may ganito pang price, syempre sobrang sulit na nung performance niya. Una pa lang sa game test natin, no? Na pagdating sa Asphalt 9, Nakita naman natin na hindi ganun ka sobrang smooth pagdating sa default graphics yung naging game performance. Pero siguro mas okay pa rin talaga na iset to performance o yung low graphics para talagang much better yung magiging game experience. Pagdating naman sa NBA 2K20, wala rin naman tayo naging nakitang problem. Okay pa rin naman siya ang smooth, ang ganda ng game performance and gameplay natin. May mga minimal na touch delay and lag lang talaga tayo na na-experience. Pagdating naman sa Mobile Legends, no, wala pa rin siyang high frame rate mode. Pero may mga balibalitang magkakaroon ng high frame rate mode uh, this November or December. So wait na lang natin yung update para mas maging maganda, mas maging smoother yung game performance and gaming experience natin. Pagdating naman sa Call of Duty and PUBG, smooth din naman, napakaganda ng game experience ko. Maganda rin kasi naman yung speakers niya. So ang ganda ng game experience ko, parang feel ko talaga, very immersed ako dun sa game. Kaya maganda talaga siya pagdating sa mga gatong klaseng game. Overall para dun sa limang game, heavy game na tinry natin as a mid-range phone. Napakasulit talaga na itong Redmi Note 8. For gamers dyan na tight talaga pagdating sa budget, okay na rin Redmi Note 8 para sa inyo. Mamimili na lang din talaga kayo kung anong klaseng variant ba yung pipiliin nyo. Dahil napakababa ng presyo nya, napakapang masa, mas naging mura pa to kaysa sa Redmi Note 7 na unang nilabas. Kaya recommended ko to pagdating sa mga gamers dyan. 
So sana nag-enjoy kayo sa video ko. Sana nakatulong ako na makapili kayo ng phone. Sana nakatulong din ako kung dapat nyo bang bilhin itong Redmi Note 8 para sa inyo. At huwag nyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Yun lang, maraming salamat at see you sa susunod kong video.